good morning students today i am going to explain the path of charged particle when moving in magnetic field and making theta angle kal hum logon ne padha tha ki charged particle agar magnetic field ke perpendicular move karega to us case mein uska jo path hai it will be in circular shape uska hum logon ne time period uski frequency ye sab find kiya tha ab aaj ka case hai कि चार्ज पार्टिकल मेकिंग थीटा एंगल विथ मैग्नेटिक फील्ड तो यहां पर हम सपोज करते हैं कि एक चार्ज पार्टिकल है एंड इट इज मूविंग विथ वेलोसिटी वी वी से मूव कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो वाई एक्सिस में है चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी का जो एंगल है मैग्नेटिक फील्ड से वो थीटा एंगल है तो अगर हम इस वेलॉसिटी के कंपोनेंट्स फाइन करें तो एक कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के पैरल मिलेगा इट विल बी वी कॉस थीटा और एक कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मिलेगा इट विल बी वी साइन थीटा तो इस वी कॉस थीटा कंपोनेंट की वजह से द चार्ज पार्टिकल मूविंग पैरल टू मैग्नेटिक फील्ड और वी साइन थीटा कंपोनेंट की वजह से द चार्ज पार्टिकल मूविंग इन सर्कुलर पाथ तो दोनों का जो रिजल्टेंट इफेक्ट होगा द चार्ज पार्टिकल मूविंग इन हेलिकल पाथ तो वो इस टाइप से स्प्रिंग सेप में वो मूव करने लगेगा मतलब वो सर्किल में घूम रहा है और उसके साथ मैग्नेटिक फील्ड के पैरल वो स्ट्रेट भी जाएगा सो द पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल विल बी इन हेलिक्स सेप सो देन द चार्ज पार्टिकल विल फॉलो द हेलिकल पाथ या हेलिक्स सेप अब उसके बाद अब इस चार्ज पार्टिकल का जो सर्कुलर पाथ है अगर हम इसका रेडियस फाइंड करें तो उसके लिए है कि वेन चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ then centripetal force acting on the charged particle. तो so, centripetal force के लिए एम वी स्क्वायर बाई आर फॉर्मूला है लेकिन यहाँ वेलॉसिटी का कंपोनेंट हमें लेना है जो कि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है उसकी वजह से ही वो सर्किल में घूम रहा है तो यहाँ आ जाएगा एम वी साइन थीटा अपॉन आर और इसका स्क्वायर कर लिया और ये सेंट्रीपेटल फोर्स मिलेगा मैग्नेटिक फोर्स से तो मैग्नेटिक फोर्स है क्यू वी बी साइन थीटा तो इसको हम सॉल्व करें तो एम वी स्क्वायर बाई आर साइन स्क्वायर थीटा हो गया दिस इज क्यू वी बी साइन थीटा अगर हम आर रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ फाइंड करें तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी इस वी साइन थीटा को हम लिख सकते हैं वी वर्टिकल कंपोनेंट तो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ का फॉर्मूला है आर इज इक्वल एम वर्टिकल कंपोनेंट वेलॉसिटी का जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है डिवाइडेड बाई क्यू बी क्यू इज द चार्ज ऑफ द चार्ज पार्टिकल और बी है इसमें मैग्नेटिक फील्ड तो ये रेडियस निकल आया अब इसमें हमें फाइंड करना है कि इस चार्ज पार्टिकल का टाइम पीरियड कितना है तो टाइम पीरियड अगर निकालना है तो टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला है टी इज इक्वल टू टू पाई आर सरकम फ्रेंस ऑफ सर्किल डिवाइडेड बाय वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलॉसिटी तो टू पाई आर की वैल्यू अभी हम लोगों ने पीछे निकाली है एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो है v साइन थीटा तो वन अपॉन v साइन थीटा हो गया v साइन थीटा v साइन थीटा कैंसिल वी गेट टाइम पीरियड t इज इक्वल टू पाई एम अपॉन क्यू बी ये आ जाएगा तो इस टाइम पीरियड से ये प्रूफ हो रहा है कि द टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑन द वेलोसिटी कि चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी को कितना भी हम बढ़ाएं या घटाएं उसके सर्कुलर पाथ कंप्लीट करने का जो टाइम है इट विल बी सेम इट इज इंडिपेंडेंट ऑन द वेलॉसिटी सो टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑन द वेलॉसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल अब अगर हम फ्रिक्वेंसी फाइन करें तो फ्रिक्वेंसी टाइम पीरियड का रेसी प्रोकल है तो इसका रेसी प्रोकल हो जाएगा तो वी गेट क्यू बी अपॉन टू पाई एम तो ये फ्रिक्वेंसी निकल आएगी अब इसके बाद हम फाइन करेंगे वन पिच जैसे आपने क्लास अलेवेंथ में पढ़ा है जो स्पेरोमीटर का स्पेरोमीटर का एक्सपेरिमेंट था तो उसमें जब हम उसको घुमाते थे सर्कुलर वाले पाथ को तो एक कंप्लीट रोटेशन में सर्कुलर रोटेशन में कितना वो वर्टिकल डिस्टेंस कवर करता है दैट इज कॉल्ड वन पिच तो वन पिच को हम डिफाइन कर सकते हैं द टोटल वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड बाय चार्ज पार्टिकल इन वन कम्प्लीट सर्कुलर रोटेशन तो एक सर्कुलर रोटेशन कम्प्लीट करने में चार्ज पार्टिकल ने कितना वर्टिकल डिस्टेंस कवर किया दैट इज कॉल्ड वन पिच डिस्टेंस का फॉर्मूला है बच्चों स्पीड इनटू टाइम अगर ये स्ट्रेट पाथ फॉलो कर रहा है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो कंपोनेंट है दैट इज वी कॉस सीटा 
तो स्पीड हम यहाँ पर ले लेंगे वी कॉस सीटा और जो टाइम पीरियड है हमारा वो हमने अभी फाइंड किया है इट इज़ टू पाई एम बाई क्यू बी वो हमने पुट कर दिया तो वन पिच इक्वल टू है वी कॉस सीटा इन टू टू पाई एम दिस इज वन पिच मतलब टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय चार्ज पार्टिकल इन वर्टिकल डायरेक्शन इन वन कंप्लीट सर्कुलर रोटेशन अब आता है वेलोसिटी सेलेक्टर तो वेलोसिटी सेलेक्टर इस टॉपिक में यहाँ पर हम एक ही स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों लगाते हैं तो यहाँ देखिए हम दिखा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रॉस साइन से दिखाया है इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है इट इज़ परपेंडिकुलर इनवर्ड तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस साइन से दिखाया तो मैग्नेटिक फील्ड है परपेंडिकुलर इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमने दो प्लेट्स लिए हैं एक प्लेट ऊपर है और एक प्लेट नीचे है ऊपर वाली प्लेट पॉजिटिव चार्ज है और नीचे वाली प्लेट नेगेटिव चार्ज तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जैसे कि हम जानते हैं वो होती है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हम दिखा रहे हैं पॉजिटिव से नेगेटिव और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है तो इसका मतलब दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं अब अगर इसमें कोई इलेक्ट्रॉन मूव करता है इंटर करता है तो उस पर इलेक्ट्रिकल फोर्स भी लगेगा और मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा तो दोनों यहाँ पर फोर्सेस एक्ट होंगे तो जो इलेक्ट्रिकल फोर्स लग रहा है वो होगा माइनस से प्लस की तरफ क्योंकि नेगेटिव चार्ज से रिपल्सन है और पॉजिटिव से अट्रैक्शन तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन जो मूव करेगा वो ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट होगा ऐसे जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो इलेक्ट्रॉन हमारा डिफ्लेक्ट होगा इट इज़ इन डाउनवर्ड डायरेक्शन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा के हम उसको फाइन कर सकते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से द चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन तो ये हमारा जो फोर्स लग रहा है ये इलेक्ट्रिकल फोर्स है तो ये एफ ई हो गया और उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड की वजह से चार्ज पार्टिकल नीचे आ रहा है इलेक्ट्रॉन तो ये हो जाएगा एफ एम तो इस पर दो फोर्स लग रहे हैं बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड द चार्ज पार्टिकल डिफ्लेक्टेड इन अपवर्ड डायरेक्शन बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल डिफ्लेक्टेड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से फाइन कर लेंगे लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जिन पर इलेक्ट्रिकल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों बराबर हो तो वो चार्ज पार्टिकल डिफ्लेक्ट नहीं होंगे और वो चार्ज पार्टिकल ऐसे सीधे निकल जा रहे हैं तो यहाँ पर हमने एक ऐसे कोलीमीटर लगाया हुआ है और इस कोलीमीटर से चार्ज पार्टिकल सीधे निकल जा रहा है सीधे निकलने का मतलब है कि इस चार्ज पार्टिकल पर इलेक्ट्रिकल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों बराबर हैं तो यहाँ से हम दिखाएंगे इलेक्ट्रिकल फोर्स इक्वल मैग्नेटिक फोर्स तो इलेक्ट्रिकल फोर्स का जो फार्मूला है वो हमारे पास है क्यू और मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला है क्यू तो क्यू से क्यू कट गया अगर हम इसकी वेलोसिटी निकालें उस उस इलेक्ट्रॉन की तो V इज इक्वल टू ई अपॉन बी हो जाएगा तो ये है एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन जिसकी वेलोसिटी हम फाइंड कर सकते हैं वेलोसिटी सेलेक्टर एक्सपेरिमेंट से जिस पर इलेक्ट्रिकल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों बराबर हैं सो द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बिना डिफ्लेक्शन के जाता है गोज विद अनडिफ्लेक्टेड उसका फार्मूला है ई अपॉन बी एस पे निमेरिकल आते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है मैग्नेटिक फील्ड गिवन है और पूछता है कि फाइंड करिए उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जो विदाउट डिफ्लेक्शन पास होता है तो उसके लिए फार्मूला हो जाएगा वी इक्वल टू ई अपॉन बी तो ये वेलोसिटी सेलेक्टर का फार्मूला है थैंक यू